fear. The real fear with us. Dear listeners, Assalamualaikum. Mashaakuri shobai bhalo achen, shushto achen. Remembering story jere aaj ke episode shakol ke shagoto jana chhi. Dear listeners, amar bola bivinno pura ton ghorona guloi remembering story jere amra upload kori. Aar tari dhara bahi kothai, amra ekhon je ghorona gulo upload korar chista korchi, sheti hotse. Goto amor ekushe boi melai, amader torof theke prokashi to. पाताल बाशी बोये जे घटना गुलो शुन्नी बिशित होये छिलो शेई घटना बोली थेके ही आमरा रिविम्बरिंग स्टोरीज धारा भाहिक भावे घटना अपलोड कोर्ट छी बिगो तो कोई अक्टा एपिसोडे शेटी करा होये छे आज के आरो एक्टी घटना आपना दर की इंशाल्ला � এখানে কোন ঘটনা কিন্তু আমি লিখিনি আপনারা পাঠিয়েছিলেন আমি শুধু সম্পাদনা করেছি মাত্র আর প্রান্ত প্রকাশন থেকে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল আপনারা রকমারিতে পাতালবাসী লিখে সার্চ দিলেই এই বইটি চলে আসবে আপনারা চাইলে বইটি অর্ডার করতে পারেন প্রিয় লিসেনার্স আজকে যে ঘটনাটি আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি এই ঘটনাটি যিনি দিয়েছিলেন তার নাম আসলাম উনি বর্তমানে ঢাকা সেনানিবাসে কর্মরত রয়েছেন मुलतो उनार पाठनो एक घोटना टी अमला मधेरे एक बॉय ते जोखोन सुन्नी विषितो कोरी तो कोनो ना शाथे अमला कथा बोले चिलम उन्हीं घोटना शोधता निश्चित कोरे चिलन तो एकारो नहीं एक घोटना टी अमला बोए दिए चिलम तो एकोन आपना दर के एकोन मने शोना नो चिष्टा कोर बो इन्शाल्ला आशा करती है आपना � घटना टी पाबना जिला आमिनपुर थाना र गोपीपुर ग्रामीण अर घटना जांचों के घोटे छेता नाम होचे रोइस प्रामाणिक शंपुर के तीनी ये आसलम भैर काका होन तो रोइस का का बौयोशे उन अर्थ के सात अठ बच्चोरे बोरो तीनी पेशा एक जोन पोषु चिकित्सक गोपीपुर बाजारे तार निजोशो दुकान रहते हैं ये बार मूल घ रोइस का का देर बारी छाते बोशे शोभा मिले उन अल ताश खेल चीलन। शंके रोइस का का, रोइस का का छोटो भाई एवं ये आसलम भाईर भागने सियाम। तो शेके आसलम भाई चीलन, तो ताश खेलर मोड़ दे सियाम भूतर घरों ना सुनते चाइलो। तो अपन रोइस का का एक टक घरों ना बोलते शुरू कर लेन। आसलम भाई यार सि� दुहाचर बारौशले दिसंबर के कोनो एक ता दिन, अमार ठीक मोने नहीं, कौन दिन टा? शौकाल वेला दुकाने बोशे आची, एमोन शो मौए अमादेर पाशेर ग्रामेर कोबीन नमे एक ता छेले अमार दुकाने आशे, कोबीलो छोटा एक ता गोरूर फार्म चीलो, ताईशे माचे मधे ही अमार दुकान थे के ओशुध निये जाए, एवं माचे माचे � फिर दिन शौकाले दुकाने ऐशे कोविड जाना लो तारे एक टक गावी ना कि दो दिन धोरे किचु ही खाते हैं ना पेट फूले आते हैं अमिता के उसूद दिलाम एवं कि होए ना होए पड़े जाना ते बोल लाम कोविड आम के ओनोरोध कोल लो जे तार बारी ते गिए गावी जिन्हों चिकित्सा कोडिया मी किन्तु कोनो एक कारणे कि कारणे तो आमी नागिय शुद्ध औषधीय बोल लाम तुम्हार काबिर पेटे गैस जो में चे ऐटा खावो इन्शाल्लाह को में जाते तो कोबीट चोले गलो शेषों में शिदिन शंधाय बासाई फील लाम राते खावा दवा को रेगुमी एक लाम होठत गोभीर राते अमार बारीर गेटे चोरे चोरे कोरा नारा शब्दो अमार बहुतो भय पे तलागलो कि गिटर बाहर थे के उत्तरे लो काका आमी कोबीर रोइस भाई बाहर था से ना कि तो खोन आमी चिंते पेरे घर थे के बेर हुए गेट खुल लम देख लम कोबीर बाहर दारी आते हैं कोबीर बोल लो हमारे गाभीर अवस्था खोबी खराब तुम्हें आमाशा ते एक टू गेले खोबी भालो होतो भाई क्लियर कोरर ये तो ओशुमाई जेते पर अकुन तो थका जाए ना बारी थे। तो कोबीर के बोल लम, भाई तुम्हीं भीतर आशा मेरे डी होए नहीं। कोबीर बोल लम, मैं गेटर बाहर ही दरा ही तुम्हीं रेडी होए आशा। 
তবে গেলাম রুমে রেডি হয়ে আসার সময় দেখি ঘড়িতে তখন রাত দেড়টার মতো বাজে যাই হোক ব্যাগ হাতে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে আমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল চিকিৎসা সরঞ্জামা দিয়ে আর কি আর একটা টর্চ লাইট নিয়ে বাইরে গিয়ে দেখলাম কবির দাঁড়িয়ে আছে তা আমি বললাম চলো সেও হাঁটা শুরু করলো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে সকালে দেওয়া কি ওষুধটা তুমি খাওয়াও নাই সে মাথা নেড়ে ছোট্ট করে উত্তর দিল হ্যাঁ ডিসেম্বর মাস শীতের সময় নিস্তব্ধ শীতের রাত চারিদিকে কুয়াশা গা হিম হয়ে আসছিল আমি জ্যাকেটের উপর শালের চাদরও পড়েছিলাম তবুও যেন শীত মানতেই চায় না অথচ কবিরকে দেখলাম হাফ হাতা শার্ট আর লুঙ্গি পরে দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ কবির তোমার শীত লাগে না তখন সে উত্তর দিল লাগে কিন্তু গাভীর চিন্তা এসব কিছু মনে হচ্ছে না দুজনে হাঁটছিলাম কবির আমার থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছিল চারিদিকে ঝিঝি পোকার ডাক অসংখ্য জোনাকি নিদারুণ স্তব্ধতা হালকা কুয়াশা মাঝে মাঝে দূর থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছে কিছুটা ভয়ও লাগছিল আমার কিছুক্ষণ পর বাজারে চলে আসলাম কবির বলল মেইন রোড দিয়ে না গিয়ে কালভার্টের কাজ দিয়ে শাঁখও পার হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে নাকি হ্যাঁ আমিও রাজি হয়ে গেলাম কালভার্টের কাছেও চলে আসলাম চারিদিকে শুধু ফসলই জমি লোকমুখে শুনেছি জায়গাটিতে অনেক ভয়ানক ঘটনা ঘটেছে আমি কবিরকে বললাম আমার সাথে সাথে হেঁটে যেতে কিন্তু সে আমার কথায় কান্না দিয়ে নিজের মতো করে আমার সামনে হাঁটা শুরু করে দিল হঠাৎ খেয়াল করলাম একটা সাদা বিড়াল মুখে একটা কবুতরের বাচ্চা নিয়ে আমার সামনে দিয়ে দৌড়তে চলে গেল রাতের বেলা হঠাৎ সামনে এরকম দৃশ্য দেখে ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল যদিও দৃশ্যটা স্বাভাবিকই বলা চলে কিন্তু হঠাৎ করে সামনে দেখেছি কারো ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক তাই না হঠাৎ সামনে থেকে কবির বলে ওঠে অনেক দেরি হয়ে গেল আমি পেছন থেকে বললাম হ্যাঁ চলো চলো তাড়াতাড়ি চলো সাঁকর কাছে আসলাম ছোট একটা খালের উপর বাঁশ দিয়ে বানানো সাঁকো কবির বলল তুমি আগে সাঁকোতে উঠে পার হও সাঁকো অনেক নড়বরে একজন একজন করে পার হই আমি দেখলাম হ্যাঁ সাঁকোটা নড়বরেই ঠিক আছে একজন একজন করে যাওয়াটাই নিরাপদ আমি সাঁকোতে উঠে যেতে শুরু করলাম পেছনে তাকিয়ে দেখি কবির সাঁকোর অপর পারে দাঁড়িয়ে আছে যখনই সাঁকোর মাছ বরাবর পৌঁছেছি হঠাৎ করে চোখ যায় সাঁকোর নিচে কচুরি পানার উপর মনে হলো সাদা একটা কিছু কচুরি পানার উপর ভাসছে হাতে থাকা টর্চ লাইটের আলোয় দেখলাম বিশাল দেহের একটা গাভী মোড়ে ভেসে আছে গাভীর চোখগুলো খোলা মনে হচ্ছে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে হঠাৎ করে এটা দেখে বেশ ভয় পেয়ে যাই পিছনে ঘুরে দেখি কবির অপর পাশে আছে কি না দেখলাম কবির ঠায় সাকর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তাড়াতাড়ি করে এ পাশে সে পৌঁছেছি তারপর কবিরও সাঁকো পার হয়ে চলে আসে এখান থেকে সামনে একটা ফসলি জমি জমির অপর প্রান্তে কবিরদের বাড়ি দুজনে জমির মধ্যে দিয়ে হাঁটছি হঠাৎ দেখি একটা গাভী আমাদের থেকে দশ হাত দূরে ঘাস খাচ্ছে তারপর ভাবলাম যে এত রাত্রে গরু এখানে গরু এখানে কি করে এত রাত্রে তো কারো গরু থাকার কথা না বাইরে টর্চটা ধরতেই আমার কাছে মনে হলো সেই কচুরিপানার উপরে দেখা সেই গাভিটাই কি এটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল সেই গাভিটাই তারপরও সাদা বর্ণের গাভি তো থাকতেই পারে অনেক কিন্তু টর্চ পড়তেই গাভিটা আমার দিকে তাকায় দেখতে পেলাম তার চোখ দুটো লাল বর্ণ ধারণ করেছে চোখে কোনো মনি নেই যেন ক্রোধ আর আক্রোশ নিয়ে তাকিয়ে আছে কবিরকে ডাক দিলাম কিন্তু এ সময় আশেপাশে থাকে আমি দেখতে পেলাম না নির্জন একটা মাঠে আমি একা দাঁড়িয়ে মাথায় কাজ করছে না কিছুই কিছুক্ষণ পর আবার গাভিটা যেখানে ছিল সেখানে টর্চ লাইট ধরলাম দেখি গাভিটাও নেই নিরুপায় হয়ে দোয়া দরু যা পারি পড়তে শুরু করলাম আর কবিরকে খুঁজতে লাগলাম কিন্তু কোথাও না পেয়ে আমি তার বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করি খেয়াল করলাম ওই শীতের রাতেও আমি দর দর করে ঘামছি হঠাৎ শুনতে পেলাম পেছন থেকে কে যেন বলছে অনেক দেরি হয়ে গেছে 
তাকিয়ে দেখি কবির দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে সেই গাভীর দড়ি ধরা আর পাশেই গাভীটা দাঁড়ানো আমি কবিরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব এমন সময় দেখতে পাই যে কবির ক্রোধে ফুলছে তার উচ্চতা আগের থেকে অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে এবার খেয়াল করলাম কবিরের চোখেও কোনো মনি নেই কারণ আমি টর্চ লাইট ধরেছিলাম ওর দিকে তখন মনে হয়েছিল কি করব বুঝতে পারছিলাম না তখন ক্রমশই কবিরের চেহারা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মনে হচ্ছিল তার মুখ আগুনে ঝলসে গেছে থুতনির কাজ দিয়ে বের হয়ে আসছে তার দাঁত আবারও সে বলে উঠল অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি কিছু না বুঝেই দৌড়াতে শুরু করি সেখান থেকে কবিরদের বাড়ি মাত্র দুই মিনিটের পথ কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি অনেকক্ষণ ধরে দৌড়াচ্ছি কিছুতেই জমির বাইরে যেতে পারছি না এভাবে কতক্ষণ দৌড়েছি মনে নেই একটা সময় দেখতে পাই কবিরদের বাড়ির সামনে পুকুর পার দিয়ে এক মুরব্বী টুপি মাথায় দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ধরে যেন প্রাণ ফিরে পেলাম আমি তাকে ডাক দিলাম সে দাঁড়িয়ে গেল আমি তাকে বললাম যে ভাই খুব বিপদে পড়েছি আমাকে সাহায্য করুন তিনি আমার দিকে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পেলাম সেই আগুনে ঝোল সে যাওয়া চেহারা মুখে একটা শয়তানি হাসি আমাকে দেখে সেও বলল অনেক দেরি হয়ে গেছে বলেই সে এক অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল আমি আল্লাহর কাছে শুধু দোয়া করছিলাম যাতে এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি সাত পাঁচ না ভেবে আমি আবার আমার বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকি পেছন থেকে অনেক জোরে জোরে শব্দ ভেসে আসছে অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি এসব কানে না দিয়ে দৌড়ে সাকর কাছে চলে আসি তাড়াতাড়ি সাঁকো পার হওয়ার চেষ্টা করছিলাম সাকর মাছ বরাবর যেতেই দেখি সেই গরুটা সেখানেই কচুরিপানার মধ্যে মরে পড়ে আছে চোখগুলো খোলা ছিল আর এবার দেখলাম যে গরুর চোখে কোনো মনি নেই আল্লাহর নাম করে সাঁকো পার হই মনে হচ্ছিল এখনই আমি সাঁকোর নিচে পড়ে যাব পা কাঁপছিল সাঁকো পার হতে গিয়ে এক বাসের একটা সাঁকো ছিল একটু পা কাঁপাকাপি করে নিচে পড়ে গেলেই কচুরিপানার মধ্যে পড়ে যেতে হবে সাঁকো পার হয়ে সই সালামতে কালভাটের কাছে আসি দেখতে পাই আগের দেখা সেই বিড়াল একটা শালিক পাখি শিকার করে আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল আমার ভয়ে জ্ঞান হারানোর উপক্রম এই বিড়ালটি একবার কবুতরের বাচ্চা একবার শালিক পাখির বাচ্চা বা শালিক পাখি নিয়ে কেন আমার একবার যাওয়ার সময় আবার ফেরার সময় পথ পার হয়ে গেল এটি আমার বোধগম্য হলো না দৌড়ে বাজারে এসে চৌ মাথা মরে দাঁড়াই চারপাশে যেন জনমানবহীন এক অদ্ভুত পরিবেশ বিরাজ করছে শুধু বাজারের দোকানগুলো সামনে একটা করে লাইট চলছে আমি কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচি আর ভাবতে থাকি যাক এবারের মতো হয়তো বাল্লা বাঁচিয়ে দিলেন কিন্তু না ঘটনা তখনও শেষ হয়নি আমি সেখান থেকে বাড়ির পথে রওনা হই কেন জানি মনে হলো আমার পেছনে কেউ আসছে দোয়া পড়তে পড়তে সামনে এগোতে থাকি হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে একটা লোক গায়ে ময়লা চুলগুলো বেশ পড়ো আর বেশ উস্ক খুস্ক মনে হয় গোসল করে না অনেক দিন ধরে পরে না ময়লা একটা লুঙ্গি রাস্তার পাশে মাঠার নিচে ইট দিয়ে শুয়ে আছে তো মাথার নিচে ইট দিয়ে শুয়ে আছে তো এটা দেখে মনে হলো যে এটা পাগল ছাড়া আর কেউ না আমি তাকে অতিক্রম করছি এমন সময় শুনতে পেলাম কে যেন বলে উঠল কবির অনেক দেরি হয়ে গেছে আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি শুয়ে থাকা লোকটি আর নেই টর্চ লাইট জ্বালিয়ে চারদিকে খুঁজতে থাকি হঠাৎ করে চোখ পড়ে চার মাথা মোড়ের উপর দেখতে পেলাম সেই গাভি আর কবির আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর বিকট এক করুণ চিৎকার করে চারপাশটা ভারী করে তুলেছে আমি এটা দেখে দৌড়াতে শুরু করি কিছু দূর যাওয়ার পরে বুঝতে পারি আমার পেছনে গরুর খুঁড়ের শব্দ তাকিয়ে দেখি সেই গাভি আর কবির আমার পিছনে দৌড়াচ্ছে আমি আর সহ্য করতে না পেরে আমার বাড়ির পেছনের বাগানের সামনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি সকালবেলা নিজেকে আমার বিছানায় আবিষ্কার করি চোখ খুলে দেখতে পাই আমাকে আমার স্ত্রী মা আরও অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে জিজ্ঞেস করছে কাল রাতে কি হয়েছিল সবাইকে সবিস্তরে ঘটনা খুলে বলি সেদিন থেকে টানা চার দিন 
জ্বর এবং শরীর খুব মারাত্মকভাবে দুর্বল ছিল আমি শুকিয়ে যেতে থাকি তারপর আমার বাবা আমাদের পাশের গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসেন তিনি আমাকে ঝাড়ফুঁক করেন পানি পড়া দেন কিন্তু পাঁচ দিনেও জ্বর না কমায় আমাদের ইউনিয়নের খানকা শরীফের হুজুর এসে বললেন যে খুব খারাপ একটা পিশাচের নজর লেগেছে হুজুর আমার শরীর বন্ধ করে বলেন চার মাথা মোড়ের উপর একটা আস্ত মুরগির মাংস একটা গরুর গোটা দুধ মানে একবার দহন করলে যতটুকু দুধ হয় ভোর রাতে অর্থাৎ আজানের আগে রেখে আসতে হবে কাজটি করতে হবে আমার রক্তের সম্পর্কের একজনকে হুজুরের কথা শুনে আমার আব্বা রাজি হন হুজুর জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এটি কেন দিতে হবে বলেছিলেন যে একজন ভালো জিন সে হাদিয়া হিসাবে এটা চেয়েছে যে ওই পিশাস জিনকে বুঝিয়ে ওর থেকে দূরে সরিয়ে দেবে তো মূলত এই কারণেই হুজুরের কথা শুনে আমার আব্বা রাজি হন হুজুর তাকে বলে দেন যে দুধ আর মুরগির মাংস দিয়ে চলে আসার সময় পেছনে যাই হোক না কেন বা যেই ডাকুক না কেন তাকাবেন না কিন্তু তো সেই মোতাবেক আব্বা দিয়ে আসার সময় পেছনে অনেক পরিচিত কণ্ঠস্বর তাকে ডাকলে আব্বা পেছনে ফিরে তাকাননি আল্লাহর অশেষ সহমতে দুদিন পরে আমি পরিপূর্ণভাবে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ হয়ে যাই কিছুদিন পর কবিরের সাথে দেখা হলে জানতে পারি যে সেদিন রাত্রে কিন্তু সে আমার বাড়িতে যায়নি তবে তার অসুস্থ গাভিটি মারা গেছে তার গাভিটির রঙও নাকি সাদা ছিল রোহিত কাকা যখন ঘটনা বলছিলেন তখন বারবার ঢোক গিলছিলেন ঘটনা ঘটনার যে সত্যতা এটা যাচাই করার জন্য আমি রোহিত কাকার আব্বাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনিও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন প্রিয়লিসেনার্স এটি ছিল ঘটনা ঘটনার যে একটা বিশেষ শব্দ বারবার উচ্চারিত হচ্ছিল অনেক দেরি হয়ে গেছে এই শব্দটি আসলে খুবই ভয় এবং শিহরণ সৃষ্টিকারী একটা শব্দ বিশেষ করে ওই শীতের রাত্রে যিনি এটা ফেস করেছিলেন তিনি জানেন কি রকম ভয়াবহতা তিনি ফেস করেছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রিয় লিসেনার্স আপনাদেরকে ধৈর্য ধরে ঘটনাটি শোনার জন্য ধন্যবাদ সালমান ভাইকে যিনি এই ঘটনাটি আমাদেরকে দিয়েছিলেন প্রিয় লিসেনার্স ইতোমধ্যে যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জাসাকাল্লাহ খৈরন যারা এখনও আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে একই নামে আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড যার লিঙ্ক আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারবেন আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেখানে করতে পারবেন আমরা চেষ্টা করি দ্রুততম সময় সেগুলো রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আর আপনারা যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফনান দ্য হরর ওয়ার্ল্ড অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটা আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে স্পেলিংটা চেক করে দিতে পারবেন অনেকে বলেন যে ইমেল পাঠাতে পারছেন না আপনাদের কোনো ইমেইল যদি পঁচিশ এমবির বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে গুগল ড্রাইভ করে পাঠাতে হবে লিখে পাঠালে সেটা হয় না কিন্তু রেকর্ড করে পাঠালে যদি পঁচিশ এমবির বেশি হয়ে যায় তখন এই সমস্যাটি দেখা দেয় তখন গুগল ড্রাইভ করে পাঠালে আর সমস্যা হবে না গুগল ড্রাইভ করার পরে সেই লিঙ্কটি কপি করে ইমেলে পেস্ট করে দেবেন তাহলেই হবে তবে গুগল ড্রাইভ করে পাঠানোর সময় অবশ্যই আপনার অ্যাক্সেসটা পাবলিক করে দেবেন যাতে করে আমরা খুব সহজে সেই ঘটনাটি শুনতে পারি আর অ্যাক্সেস না থাকলে তখন সমস্যা হয় এই কারণে এই বিষয়টি খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ প্রিয় লিসেনার্স আসছে সোমবার অমীমাংসিত রহস্যের আরও একটি রহস্যময় এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হচ্ছি পৃথিবীর আনাচে কানাচে অসংখ্য রহস্যময় ব্যাপার তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যার রহস্যের কুল কিনারা আজও হয়নি গতদিন আমরা কানাডার একটি অদ্ভুত গ্রামের ঘটনা শুনেছিলাম যেখানে হঠাৎ করে গ্রামের সকলে উদাও হয়ে গিয়েছিল উনিশশো সালে উদাও হয়ে যাওয়ার পর আজ অবধি তাদের কোনো নাম নিশানাও খুঁজে পাওয়া যায়নি তো এবারের এপিসোডে আমরা নতুন আরও একটি অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে আসছি আসছে সোমবার রাত দশটা উনষাট মিনিটে শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনার এবং আপনাদের জন্য দোয়া রইল সকলের পরিবারের জন্য দোয়া রইল আল্লাহ আমাদের সকলকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন আসসালামু আলাইকুম